ஹெட்லைன்ஸ் டிவி நேர்களுக்கு வணக்கம் ஹெட்லைன்ஸ் டிவி ஆப் நீங்கள் வந்து இந்த ஹெட்லைன்ஸ் டிவி ஆப் டவுன்லோட் பண்ணிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து விடுபட்ட நிகழ்ச்சிகள் குரு பயிற்சி சனி பயிற்சி வருட பலன் மாத பலன்கள் அது இல்லாமல் நியூமரலஜி இல்லை ருத்ராட்சம் இல்லை ஜெம்ஸ்டோன்ஸை பற்றின டீட்டெயில்ஸ் இது மாதிரி வாஸ்து ஏகப்பட்ட நிகழ்ச்சிகள் எல்லாமே நீங்கள் இந்த ஆப்லேருந்து நீங்கள் சர்ச் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ நிறைய பேர் விடுபட்டவங்க மறந்தவங்க இது எனக்கு அப்லோட் ஆகலை எனக்கு வந்து நோட்டிஃபிகேஷன் வரலன்னு நினச்சிங்கன்னா ஹெட்லைன்ஸ் டிவி ஆப் டவுன்லோட் பண்ணி பயன்பெறுங்க லைஃப் ஹாரோஸ்கோப் டாட் இன்ன இந்த லைஃப் ஹாரோஸ்கோப் டாட் இன்ற வெப்சைட்டை பயன்படுத்தி உங்களுடைய ஹாரோஸ்கோப்பை முதல்ல நீங்கள் ஜென்ரேட் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு ஜாதகமே இது வரைக்கும் எழுதலை திருக்கணித பஞ்சாங்கப்படி ஒரு கரெக்டான ஜாதகம் வேணும் வாக்கிய பஞ்சாங்கப்படி எழுதியிருக்கோம் நாங்கள் இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி எழுதியிருக்கோம் அப்படினாலும் கூட ஒரு தெளிவான டீட்டெயில் டீட்டெயில்னா என்னென்னா ராசி சக்கரம் நவாம்சம் தசாம்சம் இது மாதிரி சக்கரங்கள் ப்ளஸ் தசா புத்தியுடைய ஸ்பிளிட் அதுக்கப்புறம் பேசிக்காக சில ப்ரிடிக்ஷன்ஸ் உங்களுடைய நட்சத்திரத்துடைய பலன் உங்களுடைய தசையுடைய பலன் நீங்கள் என்ன யோகத்தில் பிறந்திருக்கீங்க அப்போ உங்கள் ஜாதகத்தை முதல்ல நீங்கள் பார்க்க பார்க்க உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் அந்த மாதிரி உங்கள் ஜாதகத்தை ஜென்ரேட் பண்ணுறதுக்கும் சோல்மேட் மேட்சிங்க்கும் ப்ளஸ் அதை தவிர சில ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க முதல்ல சாம்பிள் பாருங்கள் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் பயன்படுத்திங்க லைஃப் ஹாரோஸ்கோப் டாட் இன் ஹெட்லைன்ஸ் டிவியில் நம்ம வந்து ஒரு புது ப்ரோக்ராமாக டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு கான்செப்டில் டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு ஐடியாவில் கொண்டு வந்திருக்கோம் என்னென்னா இப்போ எல்லாருக்கும் ஒரு தசை நடந்துட்டுருக்கு இப்போ ஒரு சிலருக்கு சனி தசை நடக்கும் ராகு நடக்கும் சூரியன் சுக்ரன் சந்திரன் தசை நடக்குது பட் உங்கள் லக்னங்கள் வேறு வேறையாக இருக்கும் ராசிகள் வேறு வேறையாக இருக்கும் இப்போ ராசி பலனை மாதானா கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கும் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுறீங்க இப்போ ஒரு தசை நடக்குது அதுக்கு என்ன பலன் இருக்கும் பர்டிகுலராக அந்த தசைக்கு என்ன பலன் இருக்கும் ராசிக்கு என்ன தான் எல்லா கோல்களும் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணாலும் அந்த தசைக்கு மட்டும் ஒரு பவர் அதிகம் ஏன்னா அதுதான் உங்களை ரூல் பண்ணுற ஒரு அமைப்பு இதுக்கு எப்படிப்பட்ட பலன் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுனா முதல்ல உங்கள் லக்னம் என்ன பர்த் சார்ட்டில் அந்த தசை நடத்த கோல் எங்கே இருக்குது எத்தனாவது வீட்டில் இருக்குது ஆறில் இருக்கா எட்டில் இருக்கா இல்லை ஓ ஃபஸ்ட் ஹவுஸ்லேயே இருக்கா இல்லை அஞ்சில் இருக்கா பத்தில் இருக்கா அப்படின்றத முதல்ல பார்த்துட்டு அந்த கிரகம் யோகமாக பாதகமானதையும் பார்த்துட்டு இப்போ கோச்சாரத்தை அந்த கிரகம் எப்படி நகருது அதோடைய பலனுங்கள் எப்படி கொடுக்கும் இது தான் டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம் இதை நீங்கள் ஒரு தொடர்ந்து பார்க்க பார்க்க அது புரிய ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ இதை பற்றின அதாவது இப்போ ஒன்பது கோள்களுடைய தசையை பற்றியும் யாருக்கெல்லாம் சூரியன் நடக்குதோ சந்திரன் நடக்குதோ சனியோ குருவோ ஒன்பது கோள்களை பற்றின டீட்டெயிலான தசா ப்ரொடிக்ஷன்ஸை நான் ஒன்பது வேணா தனித்தனியாக கொடுக்குறேன் எப்படி கொடுக்க போகிறோன்னா சனி தசை உங்கள் ராசிக்கு அக்டோபர் மாதம் எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி டீட்டெயிலாக கொடுக்குறேன் பாருங்க சூரிய தசை இப்போ வந்து உங்களுக்கு சூரிய தசை நடக்குதுன்னு வச்சுப்போம் சூரிய தசை நடந்துகிட்ருக்கு கிரகங்களுடைய நகர்வெல்லாம் எப்படி இருக்குது எந்தளவுக்கு அது சூரியனுடைய தசை இம்பாக்ட் பண்ணும் நீங்கள் ஒரு வேலை மேஷ லக்னம் சிம்ம லக்னம் கடக லக்னம் விருச்சிகம் தனுசு இந்த மாதிரி லக்னமாக இருந்தீங்கன்னா அந்த சூரிய தசை கொஞ்சம் ஃபேவராக இருக்கும் அதுவும் சூரியன் ஜாதகத்தில் நல்லா இருக்கணும் நல்ல இடத்துல இருக்கணும் பாசிட்டிவாக இருக்கணும் இருந்தால் இந்த சூரிய தேசம் நடந்ததுன்னா கோச்சாரத்தில் அக்டோபர் மாதம் எப்படி இருக்கும் அக்டோபரில் சூரியன் நீச்சம் அடைய போகிறார் எப்போ நீச்சம் அடைய போகிறார்னா எயிட்டீன்த் ஆஃப் அக்டோபர் அது வரல சூரியன் வந்து செவ்வாயோட கண்ணியில் இருக்கார் கண்ணியில் சூரியன் செவ்வாயோடு இருந்தார்னா என்னென்ன ஆதாயம் பூமி யோகம் வெளிநாடு யோகம் அரசாங்க சம்மந்தப்பட்ட உத்தரவு இல்லை அரசாங்க சம்மந்தப்பட்ட ஒரு கையொப்பம் இல்லை கவர்மெண்ட் சைடில் வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஃபேவர் விசா ப்ராசஸ் ட்ரை பண்ணுறவங்களாம் விசா கிடைக்கிறது சூரிய தேசத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேருக்கு ஃபாதர் ரிலேஷன்ஷிப்போட நிறைய கிளாஷ் ஆகும் தேவையில்லாத ஆர்கியூமெண்ட் வரும் அதுவும் கண்ணியில் சூரியன் இருக்கும்போது ஆர்கியூமெண்ட் வரும் அவாய்ட் பண்ணிக்கோங்க ஃபாதருக்கு ஹெல்த் இஷ்யூஸ் கொஞ்சம் கொடுக்கும் மருத்துவ செலவு வைக்கும் சூரியன் செவ்வாயோட வேறு இருக்கார் ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் கொஞ்சம் ஸ்மார்ட்டாக பார்த்துக்கலாம் சூரிய தேசம் இருக்கும்போது கோவம் வரும் பேசிக்காகவே அதே மாதிரி பதவி முன்னேற்றம்லாம் சூரியன் எல்லாம் கொடுக்கும் ப்ரொமோஷன் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் கூடுதல் பொறுப்பு ஸோ சூரிய தேசம் அக்டோபரில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கூடுதல் பொறுப்பு ப்ரொமோஷன்லாம் கிடைக்கிற சான்சஸ் நிறைய இருக்குது சூரியனுடைய வீடான சிம்மத்துலேருந்து குருவுடைய டிரான்சிட் நடக்க போகுது அடுத்த மாதம் அதுக்குண்டான ஒரு ப்ரீ இண்டிகேஷன் அக்டோபரில் கொடுக்கும் சூரியன் இன்னும் புதன் சுக்கரனோடு சேரும் போது அங்கே நீச்சபக ராஜயோகம் அடைகிறார் அந்த இடத்துல அப்படி அடையும் போது சூரியனுக்கு இன்னும் பலம் அதிகம் அப்போது சூரிய திசை நடப்பவர்களுக்கு ஒரு மாற்றம் முன்னேற்றம் கல்வி உயர்வு ஆரோக்கியம் இடம் மாற்றம் மனசில் உள்ள கவலைகளை தீர்க்கிறது கோபம் வந்து குறைக்கிறது ஃபேமிலியில் உள்ள அந்த மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கை வந்து பாசிட்டிவாக சேஞ்ச் பண்ணுறது இதெல்லாம் 
சூரியனுடைய திசை வந்து எல்லாருக்கும் வராது வந்தாலும் ஆறு வருஷம் மட்டும் தான் இருக்கும் ரொம்ப ஷார்ட் பீரியட் இது இருக்கிறதுலேயே குறைவான திசை வந்து சூரியனுடைய திசை தான் ஸோ சூரிய திசை நடக்கும் போது உடம்புல வந்து எனர்ஜி கம்மியாக இருந்தால் எனர்ஜி அதிகப்படுத்தும் ஹெல்த் கேர் எடுக்க வைக்கும் நல்லா பூஸ்ட் பண்ணி கொடுக்கும் அதே மாதிரி சூரியனில் கொஞ்சம் பேசிக்காக கோவம் வரும் கண் சம்மந்தப்பட்ட நோய் வரும் இருதய சம்மந்தப்பட்ட குழாய்கள் ஒருவேளை சூரியன் சனியோடு சேர்ந்துருக்கு ராகுவோடு சேர்ந்துருக்குனா அது பித்ருதோஷமாக வந்துடும் சனியோட சேர்ந்ததுன்னா இருதய குழாய்கள்லாம் கொஞ்சம் அடைப்பு வரும் சந்திரனோடையும் சூரியன் சேரக்கூடாது அதுவும் நல்ல பாயிண்ட் கிடையாது பேர்ட் சாட்டில் நான் சொல்கிறதெல்லாம் இப்போ ஜன காலத்தில் ஸோ சூரியனுடைய சேர்க்கை எப்படி புதனோட சூரியன் சேர்த்து கொஞ்சம் சேஃப் இருக்கிறது இல்லையே சூரியன் குருவோடு சேர்ந்தால் ஒரு ராஜயோகம் அது ஒரு மாஸ் கண்ட்ரோல் சொல்கிறோம் சூரியன் செவ்வாட சேர்ந்தால் ஒரு தளபதி யோகன்னு சொல்லுவாங்க அதாவது ஒரு போர் தளபதியை வந்து தலைமை தாங்கக்கூடிய ஒரு அரசனுடைய யோகன்னு சொல்கிறது இது மாதிரி சூரியனுக்கு கேந்திரத்தை செவ்வா குரு இதெல்லாம் வந்துட்டாங்கன்னா அவங்களுக்கு அது ஒரு பெரிய யோகம் சுய ஜாதகத்திலே பலம் அதிகம் அது ஒரு டீப் கால்குலேஷன்ஸ் தான் இப்போ உங்களுக்கு சூரிய தசை நடக்குது அப்படின்னா இந்த அக்டோபர் மாதத்தில் பர்டிகுலராக ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஃபேவராகவும் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் அன்ஃபேவராக தான் இருக்குது ஸோ முதல்ல சில விஷயங்கள் தடங்களாக தெரியும் அதுக்கப்புறம் உங்களுடைய வேகமான அதிகரிப்பு பலன்களையும் கொடுக்கும் வாட்ச் பண்ணி பாருங்கள் உங்கள் பேர்ச்சாட்டை செக் பண்ணி பார்த்துங்க அதில் எந்த அளவுக்கு சூரியன் நல்லா இருக்காருன்றத பார்த்து டிசைட் பண்ணுங்கள் இப்போ நீங்கள் பார்த்தது பர்டிகுலராக ஒரு தசையுடைய ஒரு பலன் அந்த திசை நடக்கும் பொழுது மற்ற கோள்கள்லாம் எப்படி அந்த கிரகத்துக்கு சப்போர்ட் பண்ணுது இதை பேஸ் பண்ணி தான் பலன் கொடுத்துருக்கோம் இது எல்லா லக்னத்துக்கும் நீங்கள் காமனாக எடுத்துக்கலாம் பர்டிகுலராக இந்த ராசி அந்த ராசின்னு கிடையாது திசை நடக்குதா அந்த திசை உங்கள் பேர்ச் சாட்டை கம்பேர் பண்ணும்போது அது புரியும் அந்த திசாநாதனுடைய மூவ்மெண்ட்டை பேஸ் பண்ணி நான் என்னென்ன பலன்கள்லாம் எப்படி கொடுக்கன்றத பற்றி நான் சொல்லிட்டு இருக்கிறேன் இதையும் தாண்டி உங்கள் பர்சனல் சார்ட்டை பார்த்தா தான் அது அக்யூரேட்டாக நமக்கு புரியும் அது முதல்ல நீங்கள் பாருங்கள் நீங்கள் உங்கள் பர்சனல் சார்ட்டை ரீட் பண்ணி படிங்க அதுக்கப்புறம் கன்சல்டேஷன் தேவைப்படுதுன்னு நினச்சிங்கன்னா டிஸ்பிளே எடுத்துரைய நம்பர் இருக்கு ஏதாவது ஒரு நம்பரை தேர்வு செய்யுங்க வாட்ஸ்அப்பில் மெசேஜாவோ இல்லை காலோ பண்ணுங்க இதை தவிர உங்களுக்கு வந்து ருத்ராட்சம் இந்த ஜம்ஸ் இதெல்லாம் நிறைய பேர் கேட்குறாங்க நான் என்ன வேறு பண்ண எனக்கு லக்கு எப்படி வரும் நான் எப்படி ப்ரொடெக்ட் பண்ணிக்கிறது என்ன வருஷம் போடும் இதெல்லாம் பர்சனலாக ஒரு சார்ட்டை பார்த்தா தான் தெரியும் இந்த மாதிரி ஒரு பேசிக் ரெஃபரன்ஸ்க்கும் வந்து நம்ம வந்து ஹெல்ப் பண்ணிட்டு தான் இருக்கோம் என்ன ருத்ராட்சா போடணும்னு சொல்கிறது இல்லை ஜம்ஸ் அதை அரேஞ்ச் பண்ணியும் கொடுக்க சொல்கிறாங்க அதுக்கும் வந்து ஒரு டீம் சோர்ஸ் வச்சுருக்கோம் ஸோ இதெல்லாம் தேவைப்பட்டதுன்னா நம்பரை பயன்படுத்தி நீங்கள் பயன்பெறணும்னு நான் கேட்டுக்கிறேன் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஹெட்லைன்ஸ் டிவி இஸ் பாய் ஃப்ரம் சங்கர் நாராயணன் எந்த ராசிக்கு வந்து இல்லை எல்லா லக்னத்துக்கு வந்து கெரியர் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் கெரியருடைய லைஃப் நல்லாயிருக்கும் அவங்களுடைய லைஃப் கெரியர் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஆகும் இல்லை பிஸ்னஸில் சக்ஸஸ் ஆகும் எப்படி நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது சரி ரொம்ப சிம்பிள் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் முதல்ல உங்கள் ஜாதகமில் சனிங்கிற கிரகம் நல்லா இருக்கான்னு செக் பண்ணுங்கள் அதுதான் வந்து ஃபேட் பிளானட் விதி கிரகம் உங்களுடைய கெரியர் பிளானட் பேசிக்காக சனி நல்லா இருக்குன்னா உங்களுடைய கெரியர்லையோ இல்லை உங்களுடைய ப்ரொஃபஷனல் லைஃப்லையோ உங்களுடைய பிஸ்னஸ்லையோ பெரிய சக்ஸஸ் வராது சாட்டை நல்லா இருந்ததுன்னா இல்லை ஒரு ஆவரேஜாக இருந்தால் கூட பரவாயில்ல அதுக்கப்புறம் உங்கள் லக்னத்துக்கு லாட் ஆஃப் டென் இப்போ உதாரணம் நீங்கள் மேஷ லக்னம் சனி தான் நல்லா இருக்கணும் ஏன்னா பத்து கூடியவன் சனி நீங்கள் உதாரணம் ரிஷப லக்னம் மறுபடியும் பத்து கூடியவன் சனி நீங்கள் மிதுன லக்னம் குரு நல்லா இருக்கணும் அப்போ தான் வந்து கெரியர் நல்லா இருக்கும் கடக லக்னம் செவ்வாய் ரொம்ப நல்லா இருக்கணும் அதாவது சனியும் செவ்வாயும் நல்லா இருக்கணும் சனி எல்லாருக்குமே பொதுவாகவே நல்லா இருக்கணும் அதுதான் கெரியர் இப்போ எப்படி ஒரு குழந்தை பிறப்புக்கு குரு நல்லா இருக்கணும் அட் த சேம் டைம் லாட் ஆஃப் ஃபைவ் நல்லா இருக்கணும் அந்த மாதிரி தான் காரகத்துவாதிபதி ரொம்ப முக்கியம் தொழில் அப்படின்னு வந்துட்டாலே சாட்டன் தான் ஒரு கெரியர்னு வந்துட்டா சாட்டன் தான் சனி கிரகம் நல்லா இருந்து சனி கிரகத்துடைய கூட்டணி நல்லா இருந்து சனி நின்ன வீட்டுக்கு பத்தாம் இடம் நல்லா இருந்து அந்த இடத்துல நல்ல கோள்கள் இருந்தால் அவங்க கெரியரில் பெரிய லெவலில் இருப்பாங்க இப்போ நல்ல அச்சீவ்மெண்ட் நல்ல க்ரோத் லெவலில் ஆனால் அப்படி தான் இருப்பாங்க சரி யாருக்கெல்லாம் ப்ராப்ளம் பண்ணும் எந்த மாதிரியான கிரக அமைப்பு இருந்தால் இது ராசின்னு கிடையாது எந்த மாதிரி பிளானட்ரி பொசிஷன் இருந்தால் அவங்களுக்கு வந்து இந்த கெரியரில் பிரேக் வர்றது டவுன் ஃபால் ஆகிறது திடீர்னு வளர்ந்து வீழ்றது இல்லை சில டைமில் ரொம்ப போராடுறது இதெல்லாம் எப்படி நடக்கும் இது வந்து ஒரு சின்ன அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக நான் கொடுக்குறேன் உங்கள் பர்சனல் சார்ட்டையும் அதை கம்பேர் பண்ணால் தான் புரியும் சனி வந்து ஒரு ஆர்ஸ்கோப்பில் நல்லா இருக்காருன்னு வச்சுப்போம் இந்த லாட் ஆஃப் டென் நம்ம சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த அதாவது உங்கள் லக்னத்துக்கு பத்து கூடிய கோலம் நல்லா இருந்து சனியும் நல்லா இருந்தால் தொழில் நல்லா இருக்கும் இப்போ எது மைனஸில் இருக்கும்னா யாருடைய